Hi all, welcome back. E3 is around the last module, the fourth lecture series, that is the power distribution system. In the okay. Now, we will talk about the topics cover the power distribution system, the classification of distribution system, the connection schemes, the distribution system, that is the radial ring main. We will talk about the requirements of distribution system, the requirements of the AC distribution. Power distribution system. We have electrical energy generating station. Produce here. Like, that's why we consumer load through transmission line where it transmit the distribution line where it distribute. Now, transmission share is not a good thing. Then, substation that is uh, uh, conveying in the transmission. Now, the substation the consumer is not a good thing. Distribution. Okay. It is often difficult to draw a line between. That is why normally a single three line is a distribution. We can draw a single line diagram. Okay. Now, we can draw a single line diagram. Okay. Now, we can draw a single line diagram. In general, distribution system is that a part of power system which distributes power to the consumer by for utilization. That is, consumers have a utilization of the program. अलग ही डिस्ट्रीब्यूटी नहीं नहीं ना हम लोग रहें द डिस्ट्रीब्यूशन ओके अब वो इवाने ना नहीं जाले लोकल यूज़ नहीं आने दिखला इधर ना हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं रहने द इन जनरल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इसे इलेक्ट्रिकल सिस्टम बिटवीन सबस्टेशन पर बाय द ट्रांसमिशन सिस्टम uh, distribution area. It generally consists of feeders and down, distributors and down, service mains and down. Service mains, feeder distributors and down. Okay. This is another single line diagram of a typical load tension distribution system. And then a feeder. It is nothing but a conductor which connects substation to the area where power is to be distributed. Now, we have a certain area supply. Substation. Pohonna a line na nama lorai endar ya feeder, alingnya conduct tu. Apa pohonna section na nama lorai feeder endar ya. Okay. Normal ya sa, yes saltikan apa nama? Ia itu ada kalau nalar pair na ni apa? Enda. Okay. Generally, no tapping are taken from the feeder so that the current it remains the same throughout. Normally, ori tapping sum feeder endar kila. Ada naya ada cendera orang. Everyday and all distributed and our transformer is done. The main consideration in the design of a field is the current carrying capacity. Current carrying capacity is the main design concern. Distributor. Distributor is a conductor from which the tappings are taken. That is, we have a line of tappings to the section of the distributor. Now, we have a carrying capacity. This substation is a field. Then, C to A, B. That is, B, C, A, 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 B
ഇനി അത് ഒരു എൻഡിലിന് പോകുന്നുള്ളൂ അതായത് ഇവിടുന്ന് സബ് സ്റ്റേഷൻ അങ്ങോട്ട് മാത്രമേ പോകുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതൊരു സിംഗിൾ ലൈൻ ഡയഗ്രാണ് ഇതിന്റെ ഡി സി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇവിടുന്ന് എന്താണ് ഒരു ഫിഗർ ഷോസ് സിംഗിൾ ലൈൻ ഡയ റേഡിയൽ സിസ്റ്റം ഫോർ ഡി സി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് റേഡിയൽ എ സി സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് സബ് സ്റ്റേഷൻ ഡയറക്റ്റ് സപ്ലൈ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഒ സി എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈനിൽ നിന്ന് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ എടുക്കും ഇതാണ് എ സി സബ് സ്റ്റേഷന്റെ അപ്പൊ റേഡിയൽ സിസ്റ്റം ഈസ് ഒംപ്ലൈഡ് ഓൺലി വെൻ പവർ ജനറേറ്റഡ് ഈസ് ലോ വോൾട്ടേജ് സബ് സ്റ്റേഷൻ ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് അറ്റ് ദ സെന്റർ ഓഫ് ദ ലോഡ് റേഡിയൽ മെയിൻ സിസ്റ്റം നമ്മൾ എപ്പോഴും വെക്ക് എവിടെ വെച്ചാൽ ലോ വോൾട്ടേജും സബ് സ്റ്റേഷൻ ലോക്കലെ ലൊക്കേറ്റഡ് അറ്റ് ദ സെന്റർ ഓഫ് ദ ലോഡ് ആവുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക റേഡിയൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിളിസ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സർക്യൂട്ട് ആണ് അതുപോലെ ലോസ്റ്റ് ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ അതിന് കുറച്ച് ഡ്രോബാക്സ് ഉണ്ട് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ നിയറസ്റ്റ് ടു ദ ഫീഡിംഗ് പോയിന്റ് വിൽ ബി ഹെവിലി ലോഡഡ് ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിന്റെ നിയറസ്റ്റ് ടു ദ ഫീഡിംഗ് പോയിന്റ് എന്താണ് ഹെവിലി ലോഡ് അതായത് എവിടെയാണോ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഹെവിലി ലോഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആർ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഓൺ എ സിംഗിൾ ഫീഡർ ആൻഡ് സിംഗിൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ കൺസ്യൂമേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു സിംഗിൾ ഫീഡർ സിംഗിൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിന്റെ മുകളിൽ ഉണ്ടാവണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഫോൾട്ട് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാല് കൺസ്യൂമേഴ്സിന്റെ സപ്ലൈ എന്ത് ചെയ്യും കട്ട് ഓഫ് ആവും അപ്പൊ ഒരു സൈഡിൽ നിന്നല്ലേ പോകുള്ളൂ അവിടെ കട്ട് ഓഫ് ആയി തീർന്നു കൺസ്യൂമേഴ്സ് അറ്റ് ദ ഡിസ്റ്റൻ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ വുഡ് ബി സബ്ജക്ട് ടു സീരിയസ് വോൾട്ടേജ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ വെൻ ദ ലോഡ് ഓൺ ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ചേഞ്ചസ് ഈ കൺസ്യൂമർ ഏറ്റവും ലോങ് ആയിട്ട് കിടത്തുന്ന കൺസ്യൂമറിന് ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഉണ്ടാവും എന്ത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിന്റെ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും ഡ്യൂ ടു ദീസ് ലിമിറ്റേഷൻ സിസ്റ്റം ഈസ് യൂസ് ഫോർ ഇതൊരു ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസിന് മാത്രമേ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് റിംഗ് മെയിൻ സിസ്റ്റം എന്താണ് റിംഗ് മെയിൻ സിസ്റ്റം എന്നുള്ളതാണ് ഇൻ ദ സിസ്റ്റം പ്രൈമറീസ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് ഫോം എ ലോഫർ അപ്പൊ പ്രൈമറി ഓഫ് ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ലൂപ്പ് ആയിട്ട് ആക്റ്റ് ചെയ്യും ദ ലൂപ്പ് സർക്യൂട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ദ സബ് സ്റ്റേഷൻ ബസ് ബാർ സബ് സ്റ്റേഷന്റെ ബസ് ബാർ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് മേക്സ് എ ലൂപ്പ് ത്രൂ ദ ഏരിയ ടു ബി സർവ്ഡ് അപ്പൊ ഇതാണ് സബ് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് ഒരു ലൈൻ വന്നിട്ട് അവിടെ ആ ബസ് ബാർ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു സർക്കിൾ ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ആ ഏരിയ മൊത്തം കവർ ചെയ്യണ ഏരിയ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ വന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം എൽ എം എൻ പി ഒ പി ക്യു ആർ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ലൂപ്പ് അങ്ങോട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് ആർ ടാപ്ഡ് ഫ്രം ദ ഡിഫറെന്റ് പോയിന്റ്സ് എം എൽ ഓ ക്യു അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊരു റിംഗ് ആയിട്ടാണ് ഇത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് റിംഗ് മെയിൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റിംഗ് മെയിൻ സിസ്റ്റത്തിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലെസ് വോൾട്ടേജ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ആണ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ടെർമിനലിന്റെ അവിടെ ദ സിസ്റ്റം ഈസ് വെരി റിലയബിൾ ആസ് ഈച്ച് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ഈസ് ഫെഡ് ബൈ ടു ഫീഡേഴ്സ് ഇൻ ദ ഇവന്റ് ഓഫ് ഫോൾട്ട് ഓൺ എനി സെക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഫീഡ് ദ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓഫ് സപ്ലൈസ് മെയിൻറ്റെയിൻ അതായത് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സർക്കിൾ ആയിട്ട് റിംഗ് ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നതല്ല അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ ഈ ഫീഡർ ഫെയിലിയർ ആയാലും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതാണ് അതിന്റെ ഒരു ഗുണം ഇന്റർ കണക്ടഡ് സിസ്റ്റം ഇതാണ് ഇന്റർ കണക്ടഡ് സിസ്റ്റം അപ്പൊ എന്ത് ഫീഡ് റിംഗ് ഈസ് എനർജൈസ് ബൈ ടു ഓർ മോർ ദാൻ ടു ജനറേറ്റ് സ്റ്റേഷൻ ഓഫ് സബ് സ്റ്റേഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ഇന്റർ കണക്ടഡ് സിസ്റ്റം ഒരു റിംഗ് മെയിൻ സിസ്റ്റത്തിന് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒറ്റ ഇത് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്തുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഫീഡർ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ സബ് സ്റ്റേഷനെ കുറച്ചുള്ളൂ അത് അല്ല ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ സബ് സ്റ്റേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തായി ഇന്റർ കണക്ടഡ് സിസ്റ്റം ആയി ഓക്കെ ഇത് ഒരു സിംഗിൾ ലൈൻ ഡയഗ്രാം ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ എ ബി സി ഡി ഈസ് സപ്ലൈഡ് ബൈ ടു സബ് സ്റ്റേഷൻ എസ് വൺ ആൻഡ് എ
failure of other applications. Therefore, a good distribution system should ensure that the voltage variation at consumers consumer is plus or minus or permissible limit. That is 230 volt, 244 to 216 volt. That is permissible. The availability of power on demand. The power must be available. The power must be available. Time to time and down. Power must be available to the customers in any amount that they may be required from time to time. For example, motors may be started or shut down. For example, motors start TM and shut down GM. Lights may be turned off or motors start TM, light off GM. Or some electrical supply and normally out down. Okay, as electrical energy cannot be stored, electrical energy stored in the the distribution system must be capable of supplying load demand from the consumers. we have 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 Next one, reliability. Modern industry is almost dependent on electric power for its operation. Homes and office buildings are lighted, heated and cooled and ventilated by electric power. Uh, modern industry is uh, dependent on electric power. It is dependent on electric power. It is dependent on home office. This calls for reliable service. So, it is dependent reliable service. Unfortunately, electric power, like everything else that is man-made, can never be absolutely reliable. However, the reliability can be improved to a considerable extent by interconnected system, like a reliable automatic control system, providing additional reserve facilities which is the system maximum reliable. AC distribution, AC distribution system. Okay, this is the number of classifier. One of the primary distribution, then the secondary distribution, and the primary distribution. This AC distribution number. Uh, primary distribution is normal voltage and corresponding pair in the voltage in the low. That's why we have a primary distribution. Now, we have a substation 33 by 11 kV. Okay, we have a substation that is 6.6 kV. 11 kV, 11 kV transformers in the substation distribution section. Now, so, even the substation where we have a primary distribution. Okay, our generating station transmit is the number of the 33 kV substation. Our substation is 11 kV out of the corner, though. I'll give 1.3 kV out of the corner. Are we 11 kV? Shall put a big consumers practice no factory cook and do other than the area primary distribution. Other three line distribution area delta connected three line distribution. ಬರ್ನು <laughs> ಅವನಾಲ್ Line to neutral volt and 